హలో అండ్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ వెంకటేష్ జోనస్ బాగ్ లో జరుగుతున్న ఇండియా సౌత్ ఆఫ్రికా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ డే ఆట ముగిసేసరికి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది ఇండియా ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేశారు టాస్ గెలిచి టూ నాట్ టూ మాత్రమే చేయగలిగారు అది క్లోజ్ అప్ ప్లే సౌత్ ఆఫ్రికా వాస్ థర్టీ ఫైవ్ ఫర్ వన్ మన ఇండియన్ బౌలర్స్ ని కొంతవరకు నిలువరించగలిగారు డి నెల్గర్ అండ్ కీగన్ పీటర్సన్ డెఫినెట్ గా సౌత్ ఆఫ్రికా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద సిరీస్ వాళ్ళది కొంచెం అప్పర్ హ్యాండ్ గా కనిపించింది అట్లీస్ట్ ఆన్ వన్ డే వాళ్ళ అప్పర్ హ్యాండ్ గా కనిపించింది ఇంతవరకు సిరీస్ లో దేవర్ అంది రిసీవింగ్ అండ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో అయితే పూర్తిగా ఇండియా డామినేట్ చేసింది కానీ ఈ మ్యాచ్ లో మరి ఫస్ట్ డే రోజున దే హ్యావ్ టేకన్ ది ఆనర్స్ అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు అండ్ ది మ్యాచ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఏ సెన్సేషనల్ వే విత్ విరాట్ కోహ్లీ రూల్డ్ అవుట్ అన్ఫిట్ విరాట్ కోహ్లీ అప్పర్ బ్యాక్ పెయిన్ కారణంగా ఈ మ్యాచ్ ఆడట్లేదు చాలా సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది ఎందుకంటే హీ వాజ్ సీన్ బ్యాటింగ్ ఆన్ సండే సండే బీజిసే ట్విట్టర్లో ఫొటోస్ పోస్ట్ చేశారు విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ ఇన్ ద నెట్స్ బట్ సడన్లీ ఈ ఈ రోజు మార్నింగ్ ఈ రోజు అంటే మ్యాచ్ రోజు మార్నింగ్ ఈ డెవలప్డ్ బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్ సో హీ వాజ్ రూల్డ్ అవుట్ సడన్గా రాహుల్ మన్ను మాడు దాకా టెస్ట్ టీంలో ప్లేస్ లేని రాహుల్ డబ్ల్యూటిసి ఫైనల్ ఆడని రాహుల్ ఇన్ జూన్ మంత్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఇండియాస్ క్యాప్టెన్ సో ఆనర్లో ఎంత మార్పు అతను టీంలో రెగ్యులర్ అయిపోవడం వైస్ క్యాప్టెన్ అవ్వడం క్యాప్టెన్ కూడా అయిపోయాడు బై ది స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పాడు పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు బ్యాటింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాడు ఓపెనర్గా తనకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీని రెండు చేతులతో అందిపుచ్చుకున్నాడు అండ్ నౌ హీ బికేమ్ క్యాప్టెన్ సో అది ఒక్కటే ఇండియన్ టీంలో మార్పు అతని ప్లేస్లో విహారీ వచ్చాడు కోహ్లీ ప్లేస్లో విహారీ టీంలోకి వచ్చాడు ఇంకా మీదా ఎలాంటి మార్పులు లేవు ఈవెన్ శ్రేయస్ ఎయర్ హ్యాస్ బీన్ రూల్డ్ అవుట్ శ్రేయస్ ఎయర్ కూడా అతనికి స్టమక్ ఏ స్టమక్ అప్సెట్ కారణంగా హీ వాజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ మ్యాచ్ అండ్ బుమ్రా జస్ప్రీత్ బుమ్రా మొన్ననే వైట్ బాల్ క్రికెట్లో వన్ డే టీంకి అతను వైస్ క్యాప్టెన్గా ఎలివేట్ అయ్యాడు అలాగే ఈ మ్యాచ్ కూడా బీసీఐ అనౌన్స్ టీమ్ టు బి ది వైస్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది టీమ్ వెరీ గుడ్ ఆనర్ ఫర్ ఎ హార్డ్ వర్కింగ్ సోల్జర్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ సో స్టార్టింగ్ అలా జరిగింది చాలా సర్ప్రైజింగ్గా మరి కోహ్లీ దీన్ని బట్టి ఏంటి కోహ్లీ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అతను హండ్రెడ్ మ్యాచ్ కాకపోదు కేప్ టౌన్ మ్యాచ్ థర్డ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అండ్ హీ విల్ ప్లే ఇస్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ లైక్ ఏబీ డివిలియర్స్ ఇన్ బెంగళూరు అని అనిపిస్తుంది సో దానికోసం అలా చేశాడు అని సోషల్ మీడియాలో ఉన్నారు దట్ కుడ్ నాట్ బి ద రీజన్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంజరీ ఓన్లీ బట్ కోహ్లీకి ఫ్యాన్స్కి నిరాశ ఎందుకంటే కోహ్లీ అట్లీస్ట్ బ్యాడ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూలో ఒక కొత్త ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తాడు సెంచరీ కొడతాడు బాగా లేకపోతే టెస్ట్ సిరీస్ అనే గెలుస్తాడు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఫ్యాన్స్ కోహ్లీకి ఇయర్ బాగా స్టార్ట్ అవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కానీ ఏంటో ఏం కలిసి రావట్లేదు కోహ్లీ అన్నీ కూడా అలా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి సో ఇంజరీ వల్ల హీ వాస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ మ్యాచ్ వెన్ రాహుల్ అండ్ మ్యాంగ్ స్టార్టెడ్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ వాజ్ నాట్ ఈజీ అట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా జోనర్స్ బర్గ్లో బ్యాటింగ్ అంత ఈజీ కాదు పిచ్లో ఫాస్ట్ బౌలర్స్కి హెల్ప్ ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ బౌలర్స్ పిచ్ బ్యాటింగ్ వాజ్ నాట్ ఈజీ బట్ ఒక మంచి పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళు ఇద్దరు స్టార్ట్ చేశారు మ్యాంగ్ లుక్ అగ్రెసివ్ బట్ మళ్ళీ ఒక డ్రైవ్ చేయబోయి అవుట్ అయిపోయాడు కొంచెం లూజ్ షార్ట్ అని చెప్పాలి మ్యాంగ్ నుంచి బట్ ఒక పార్ట్నర్షిప్ అయితే క్రియేట్ అయింది రాహుల్ వాజ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ వెరీ వెరీ సాలిడ్ ముఖ్యంగా గవాస్కర్ చెప్పినట్టు అతని టెక్నిక్ ఇన్ లీవింగ్ అవుట్ డెలివరీస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోర్ వాస్ పర్ఫెక్ట్ వన్ సెకండ్ చాలా చాలా చక్కటి బ్యాటింగ్ ఐ థింక్ ఈ ప్లేడ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ బాల్స్ ఫర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ మాత్రమే చేశాడు కానీ ఆ ఫిఫ్టీ కూడా చాలా సాలిడ్ ఫిఫ్టీ అది అనే వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ వికెట్ సో రాహుల్ ప్రూవ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ అ క్యాప్టెన్ చాలా కొద్దిమంది ప్లేయర్స్ ఈ శతాబ్దంలో తీసుకుంటే సౌరవ్ గంగూలీ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పుడు రాహుల్ ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే ఫిఫ్టీ హాఫ్ సెంచరీ చేసిన క్యాప్టెన్స్ యాజ్ కెప్టెన్గా ఫస్ట్ మ్యాచ్లోనే హాఫ్ సెంచరీ చేసిన ఒక రికార్డ్ కూడా అతను ఈక్వల్ చేయగలడు బట్ రాహుల్ చాలామంది అన్నారు ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఆడతాడు తర్వాత అంతా పడుకుంటాడు అని చెప్పి నో నో రాహుల్ నో ఈస్ లుకింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ రాహుల్ ఇన్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఓపెనర్ మ
ఎప్పుడైతే మాయంగా అవుట్ అయ్యాడో పుజారా అండ్ రహాని వెంట వెంటనే అవుట్ అయ్యారు ఇద్దరు కూడా అంత కన్విన్సింగ్ గా లేదు పుజారా ఒక డిఫెన్సివ్ షాట్ కొట్టిపోయి అవుట్ అయ్యాడు అండ్ రహాని కొంచెం చేంజ్ చేశాడు అవర్స్ దర్శనం సో మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ మిడిల్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది బిహారీ ఒక క్యాష్ డ్రాప్ అయింది బట్ హీ లుక్ గుడ్ బట్ అట్ ట్వంటీ ట్వంటీ రన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక పార్ట్నర్షిప్ బెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఎక్కడ అంటే బీహారీ అండ్ రాహుల్ మధ్య మనకి ఒక ఫార్టీ సిక్స్ అంత రన్స్ పార్ట్నర్షిప్ వచ్చింది అది బెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఆఫ్ ది ఇన్నింగ్స్ కానీ రహ విహారీ ఎప్పటిలాగే తన వికెట్ అంత తేలిగ్గా ఇవ్వడు చాలా చాలా సాలిడ్గా కనిపించాడు కానీ ఒక బాల్ ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ అయింది అండ్ స్టెరిఫిక్ క్యాచ్ బై వ్యాండర్ డసన్ దట్ కాస్డ్ అనదర్ లాస్ ఆఫ్ అనదర్ వికెట్ సో మిడిల్ ఆర్డర్లో మనకు కొలాబ్స్ కంటిన్యూ అయింది వన్ వన్ సిక్స్ ఫర్ ఫైవ్ దగ్గర వచ్చాడు ఈవెన్ రిషబ్ పంత్ గాడ్ అవుట్ ఎర్లీ రిషబ్ పంత్ కూడా మరి గుడ్ హీ వాజ్ లుకింగ్ గుడ్ బట్ హీ గాడ్ అవుట్ బట్ వన్ వన్ సిక్స్ ఫర్ ఫైవ్ దగ్గర మనకి అశ్విన్ వచ్చాడు అశ్విన్ లుక్ వెరీ వెరీ గుడ్ అశ్విన్ ఆడిన డ్రైవ్స్ కానీ అతను కొట్టిన షార్ట్స్ కానీ ఈవెన్ ది వే హీ ట్యాకిల్డ్ బౌన్సర్స్ వాజ్ వండర్ఫుల్ సో వన్స్ అగైన్ హీ ప్రూవ్ టు బి వెరీ వెరీ ఎఫెక్టివ్ లోయర్ అండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ నైంటీ టూ అవర్ స్ట్రైక్ రేట్ ఫార్టీ సిక్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ బాల్స్ అండ్ ఈ లుక్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ సో బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అతనికి చెప్పుకో అతనికి ఐదు సెంచరీస్ ఉండొచ్చు కాక కానీ అన్ని ఇండియాలో ఉన్నాయి కానీ ఈనింగ్స్ మాత్రం అనే డిఫికల్ట్ పిచ్ ఫాస్ట్ పిచ్ దానిపైన వచ్చిన ఫిఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ ఫుల్ నాక్ బై అశ్విన్ లేకపోతే మనం టూ హండ్రెడ్ క్రాస్ చేయాలని కాదు బికాస్ ఆఫ్ అశ్విన్ ఓన్లీ అండ్ లాస్ట్లో బుమ్రా కూడా కొంత లేట్ హిట్టింగ్ చేశాడు కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ స్కోర్ క్రాస్ అయింది టూ నాట్ టూ ఇస్ ఎ గుడ్ స్కోర్ ఆన్ దట్ పిచ్ బట్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్ టూ ఫిఫ్టీ చేయాలి ఈవెన్ అశ్విన్ కూడా పోస్ట్ ఫస్ట్ డే అతను ప్రెస్ని అడ్రస్ చేశాడు అతను చెప్పింది ఏంటంటే ట్రిక్కీగా ఉంటాయి ఇక్కడ జోనస్ బర్గ్లో ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో ఎంత స్కోర్ చేయాలనేది ట్రిక్కీగా ఉంటుంది బట్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఎస్ ఇండియా చేసిన స్కోరు ఫిఫ్టీ రన్స్ షాట్ అతను కూడా అదే చెప్పి టూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అయితే బాగుండేది టూ ఫిఫ్టీ చేసి ఉంటే చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో ఉండేది ఇండియా కానీ టూ హండ్రెడే చేశారు బట్ స్టిల్ దట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ స్కోర్ ఎట్ ఆల్ కానీ వెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాటెడ్ ఇన్ దర్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ మన పేసర్స్ షమి అండ్ బుమ్రా వండర్ఫుల్ అండ్ సిరాజ్ ఆ ఇంటెన్సిటీ అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేశారు లైఫ్ వాజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాట్స్మెన్ మార్క్రమ్ వన్ సెకండ్ బికేమ్ బనీ ఫర్ షమి షమికి ఈ సిరీస్లో మూడోసారి అవుట్ అయిపోయాడు వరుసగా ఈ సిరీస్లో ఆడిన మూడు ఇన్నింగ్స్లో కూడా షమికి అవుట్ అయ్యాడు వన్ సెకండ్ షమి గాట్ రిడ్ ఆఫ్ మార్క్రమ్ చీప్లీ బట్ తర్వాత కిగన్ పీటర్సన్ ఎప్పుడైతే క్యాప్టెన్స్ జాయిన్ అయ్యాడో ఇద్దరు కూడా చాలా చాలా సాలిడ్గా ఆడారు అఫ్ కోర్స్ ఒక క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది చివరిలో బుమ్రా బౌలింగ్లో రిషబ్ పంత్ టఫ్ క్యాచ్ బట్ రిషబ్ పంత్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు టేక్ దట్ క్యాచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్లిప్ ఆ క్యాచ్ రిషబ్ పంత్ మిస్ చేయకపోతే ఇండియా చాలా సాటిస్ఫైయింగ్గా ఉండేది కానీ స్టిల్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ డే బ్యాటింగ్ వాజ్ డిఫికల్ట్ బట్ వీళ్ళిద్దరూ చాలా టెక్నికల్ ఇస్ అవుట్ డీన్ ఎల్ గారు కానీ అలాగే కిగన్ పీటర్సన్ నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నా అతన్ని కానీ ఈ నాకు చాలా చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపిస్తున్నాడు దెన్ డిఫెన్సివ్ టెక్నికల్స్ వండర్ఫుల్ సో వీళ్ళిద్దరూ నిలబడ్డారు చివరి దాకా థర్టీ ఫైవ్ ఫర్ వన్ దే వర్ ఏబుల్ టు కీప్ ఇన్ ఇండియన్ బౌలర్స్ ఎట్ బే ఫర్ ద టైమింగ్ బట్ ద టైమింగ్ అని అంటున్నాను ఎందుకంటే అంత కా ఈజీ కాదు సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు నిలబడ్డారు కానీ ఒకటి నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే సెకండ్ డే రోజున ఇండియాకి చేయాల్సింది ఏంటి ఈ పార్ట్నర్షిప్ బ్రేక్ చేస్తే చాలు వీళ్ళిద్దరూ టఫ్గా ఉన్నారు తర్వాత అంత బహుమా ఉన్నాడు బహుమా ఫస్ట్ టెస్ట్లో కూడా బాగా బ్యాటింగ్ చేశాడు బట్ పెద్దగా రెసిస్టెన్స్ వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ పార్ట్నర్షిప్ వన్ వికెట్ ఈజ్ నీడెడ్ ఆన్ డే టు అర్లీ అయితే మాత్రం అది దట్ విల్ ఓపెన్ ద ఫ్లడ్ గేట్స్ అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇండియా అంత స్ట్రాంగ్ పొజిషన్ లేదు అనుకున్నంత స్ట్రాంగ్ పొజిషన్లో లేదు బట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ కూడా వచ్చేది కాదు ఒకప్పుడు మన లోయర్ ఆర్డర్ రెసిస్టెన్స్ ఇటీవల కాలంలో లోయర్ ఆర్డర్ ఆడుతున్నారు కాబట్టి ఆ స్కోర్ వచ్చింది నాట్ బ్యాడ్ స్కోర్ బట్ నాట్ అని వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ బట్ బౌలర్స్ బాగా బౌలింగ్ చేయాలి అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే సిరాజ్కి చివరిలో అతను హీ పుల్డ్ హీస్ హ్యామ్ స్ట్ర
పిక్స్ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ టెండెన్సీ ఈవెన్ అశ్విన్ కూడా చెప్పాడు ఫస్ట్ డే కంటే కూడా సెకండ్ డే క్విక్ అప్ అవుతుంది ఇంకా ఫాస్ట్గా తయారవుతుంది అయితే అది ఇండియన్ బౌలర్స్కి అడ్వాంటేజ్ అయ్యే అవకాశం సో డే టూ విల్ డిసైడ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాచ్ బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ క్రికెట్